Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a hablar con Claudio Leñani. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, hola Raúl, el gusto es mío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, trabajando como siempre y además celebrando casi con ustedes los 20 años de la revista, que no es poca cosa y ni que hablar en estos días, ¿no? Ah, mira, no sabía que estaba celebrando 20 años con, con el programa. Bueno, felicitaciones. Sí, sí, bueno, los campeones está cumpliendo, celebrando los 20 años del nacimiento de la revista. Allá fue en el mes de agosto. Así que, bien, haciendo una edición especial justamente para el próximo lunes, después de la carrera de turismo carretera en Buenos Aires, una edición especial con un insert con todas las etapas más destacadas de estos 20 años. Eh, así que bueno, como vos, trabajando fuerte en todo lo que es campeones, ¿no? Que se ha hecho muy grande en estos últimos años. Seguro. Bueno, fruto del trabajo y del esfuerzo que inició Caíto hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Como yo siempre le digo a Caíto, esto si no hubiese sido por vos que fuiste eh, el audaz de haber puesto la piedra eh, nacional, porque, bueno, Caíto, como vos sabés bien, Raúl, vino de La Pampa, un pueblo muy chiquito que se llama Willy Freda, con la ilusión de poder hacer periodismo, a él le encantaban las carreras de autos, y bueno, si no hubiese sido por el gran esfuerzo de Caíto y el nombre que nos dejó, y, y él, él siempre me, me, me decía, bueno, ya, chico, yo no sé si te voy a dejar una muy buena posición, una buena posición, o si vas a poder andar, pero quédate tranquilo que vos donde vayas vas a decir tu apellido y nadie nunca te va a poder decir absolutamente nada. Y bueno. realmente que es así, uno ahora con casi 50 años eh, llama a empresas o tiene vínculos con distintas personas, empresarios, corredores, preparadores, y lo único que uno recibe son anécdotas, vivencias de, de caído que siempre ha tratado de dar una mano a uno a otro, tratando de conseguirle auspiciantes o vincular una empresa con otra, con alguien que haya necesitado una mano de alguien, y bueno, siempre estaba ahí caído con su mano generosa tratando de ayudar a la gente, ¿no? Seguro. Bueno, vos sabés que con Caíto hay un afecto especial y yo le contaba la primera vez que conversamos que yo crecí escuchándolo a Caíto. Este, así como aprendí a leer eh, con la revista Corsa, empecé a mamar el automovilismo a partir de Caíto y este, yo le digo siempre que se ha convertido un poco como mi viejo, porque la verdad mi viejo falleció cuando yo era muy chico, y toda la claro. vida este, me daban al principio la vieja Tonomac para ponerla sobre un paredón para poderlo escuchar a Caíto. Así que imagínate si lo tengo internalizado, ¿no? Mira qué lindas palabras, qué lindo ¿Eh? lo que estás diciendo. Eh, sí, hay unas cuantas personas que, que siempre comentan, che, tu papá para mí es como, como un padre realmente, siempre lo escucho a través de Radio Splendid, en sus inicios, luego en Radio El Mundo, más acá en el tiempo en Radio Rivadavia, y bueno, ahora estamos en Radio Continental. Y, cam eh, y Campeones Radio. Y también por Campeones Radio, esta aplicación que, que no para de crecer, gracias a Dios, ¿no? Seguro. Pero además, digo, también esto de la marca Campeones eh, es sinónimo de periodismo serio y responsable, y ni que hablar en el tema del automovilismo, Claudio, donde sabemos que hay tantas cuestiones colaterales que a veces dañan tanto el automovilismo, este, y ustedes han logrado mantener esa línea de conducta y ese trabajo que, por lo menos para los que les tenemos afecto, nos enorgullece poder saber que contamos con gente que hace periodismo serio en el automovilismo donde es tan difícil llevarlo adelante, ¿no? Bueno, te agradezco lo, lo que decís realmente, Raúl, porque sinceramente esto tendría que ser algo normal. Que Seguro. Que se maneja de manera independiente. Eh, justo ahora estamos en, en época de elecciones y una vez que está todo, 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 todo sucio, todo con intereses, se hacen declaraciones o publicaciones en las redes sociales, o los mismos periodistas que hablan para un lado o para el otro, y que no son objetivos. Siempre algún interés económico tiene, por algo... Eh, defienden y no son objetivos eh, en lo que manifiestan, ¿no? Así que, bueno, y con respecto a lo que vos me manifestabas, Caíto siempre nos inculcó de chicos que el periodismo de campeones no se alquila ni se vende. Nosotros tenemos que ser totales, nuestro único eh, compromiso es con los oyentes de campeones. Eh, bueno. Y bueno, tratamos de hacer lo más objetivos posibles, nos podemos equivocar, como todo ser humano, pero bueno, tratamos de, de, de hacer periodismo con honestidad, con franqueza, con sinceridad, eh, analizar una maniobra como se como corresponde. Y, y bueno, aquí estamos, con viendo 60 años, si Dios quiere, en el mes de octubre. Ya Campeones se, se, se ha consolidado como una marca referente en el automovilismo, como en el periodismo. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil montar una organización periodística 
que viaje prácticamente todos los fines de semana a las carreras, conseguir el espacio en una radio que tiene que tener una llegada eh, en todo el interior del país, porque el automovilismo, como vos sabés muy bien, es muy fuerte en el interior. Sí, seguro. Eh, más, que, más que en la capital federal, ¿no? Seguro. Entonces es como que todos los fines de semana estamos viajando para un lado, para el otro, con una cabina de transmisión que también la estamos renovando. Y bueno, eh, no, no, no es fácil, no es fácil porque es como que te vas de viaje todos los jueves o todos los viernes de, de cada semana. Pero bueno, es bueno también decirle esto a la gente, ¿no? Que eh, a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, hay quienes podemos hacer periodismo serio. Tengo 37 años en la profesión haciendo eh, periodismo político en horario central y creo que eso de alguna manera también es una muestra de que se pueden hacer las cosas seriamente porque si no, eh, haciendo periodismo político te caes a pedazos como vemos que muchos se caen a pedazos en el corto plazo, ¿no? Y tenés un vuelo corto, como decimos, tenés un vuelo corto, ¿viste? Porque deja de ser creíble los anunciantes dejan de confiar en uno porque ya saben que no que no no no, no sos confiable en tu opinión en tus apreciaciones entonces eh, es el, el camino más difícil eh, sí, bueno. pero a lo largo uh, tiene sus frutos tiene sí. sus frutos porque eh, bueno hoy lo está disfrutando recibe el afecto el cariño de tantísima gente cuando va a las carreras o bien cuando cuando estamos cenando acá de vos viste siempre se la ven alguna persona y se veían y yo lo vengo escuchando desde hace muchísimos años cuando usted podía a Carlos Reu, te parece un orgullo para mí que siga vigente, que siga con campeones. Eh, así que me parece que eso a la larga tiene su fruto, la seriedad, el compromiso con la gente. Y bueno, manejarse de una manera que hoy lamentablemente mmm, se han perdido muchos valores de los que nos ha inculcado Caíto a, a gran parte del equipo campeón, ¿no? Tal cual. Pero bueno, viste que eh, yo le digo a Caíto que hay una cuestión que por, digo vos y yo somos bastante contemporáneos. Yo voy a cumplir 60 años en pocos días más, pero eh, veo a Lonchi, a Jorge Luis, a vos. Digo, ustedes han sabido este, disfrutar y seguir trabajando lo que Caíto sembró, pero ese camino trazado, digamos, también ustedes eh, lo siguen poniendo en valor y lo siguen respetando, que eso también tiene un valor agregado. Lo que pasa, Raúl, es que estamos todo el día juntos nosotros. Entonces es como que ya de chiquito, o sea, nunca estuvimos a la deriva. Nosotros, a mí me, me crió mi vieja, ¿viste? Claro. Eh, a mí, yo de caíto, la, la, la referencia que tengo, yo de chico, laburar, laburar, trabajar, trabajar. Y eso es como que uno lo toma de ejemplo. Seguro. Eh, vos querés progresar, querés que te vaya bien, a mí tenés que trabajar. Hay atajos, sí hay atajos, pero bueno, después ya tenés la consecuencia. Eh, entonces es como que lo mamamos de chico ya, y uno está de lunes a, a lunes. Eh, trabajando acá en la empresa, en campeones, con lo comercial, con lo periodístico, con nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir creciendo. Eh, y la verdad, como te decía, hoy somos 60 personas aquí en Campeones y bueno, tenemos la idea de, de, de seguir tomando gente porque estamos armando un estudio por streaming de radio y televisión con todas las cámaras 4K. Y bueno, ahora no solamente se va a poder escuchar Campeones Radio, sino que a su vez se va a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, eh, en Campeones Media, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos trabajando fuerte, fuerte Raúl, todo esto. Seguro. Y contame, eh, estos tiempos para la, la cuestión de las revistas de papel es durísimo en términos económicos y, y de sustentabilidad. Está muy, sí, muy complicado, muy complicado. Yo lo, lo, lo vengo expresando ya hace unos cuantos años, que lamentablemente... Eh, un poco antes, un poco después, eh, la gráfica va a tener, eh, va a desaparecer, por lo menos en lo nuestro, salvo que hagamos una revista mensual con un resumen o con otro, eh, con, con otro tipo de informaciones, haciendo algo más global o notas atemporales, eh, pero si vos vas detrás de las noticias con este formato de salir eh, semana tras semana, lamentablemente la, la revista va a perder interés porque se complica incluso también con la distribución, uno hace una revista el domingo, con todo lo que sucedió el fin de semana. La terminas de imprimir el domingo en la noche con un esfuerzo enorme, enorme de los periodistas que se quedan hasta las 4, 5, 6 de la mañana, recién el lunes comienza la distribución y hasta el martes, miércoles no llega, nosotros tenemos un país muy grande, claro. hasta el martes, miércoles, en algunos lugares recién el jueves llega la revista y está más cerca de lo que va a pasar que de lo que pasó. Tal cual. Y hoy la información no ha cambiado tanto, no es como antes que hicimos no se diga, a la gráfica, al papel que, que, que llegaba en cada pueblo, en la estación, a través de los trenes, a través de los camiones, no tenías otra manera de acceder a esa información. Eh, hoy entras a la web, tenés en tu teléfono mismo, domingo, lunes, martes, que se muestra una noticia, una nota, en cualquier momento, todo, a toda hora, podés eh, 
acceder a lo que ha sucedido el fin de semana en las carreras, con notas. Entonces es como que el papel va quedando para los nostálgicos o para las personas grandes que tienen esa costumbre y aún todavía no se han acostumbrado a leer las noticias en un artefacto electrónico, como puede ser un iPad, un tablet, un celular. Y, y bueno, yo calculo que, no sé, la revista de campeones antiguamente, cuando salimos, era semanal, después empezó a salir quincenalmente y ahora solamente lo publicamos después de cada carrera de turismo cartera, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, no, 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 no creo que, que las tengamos muchísimos, muchos años más. Además, viste, vos, eh, eh, acotando esto que vos decías, tenemos también una competencia desleal vía las redes sociales donde la inmediatez de que cualquiera con un teléfono te cubre una noticia eh, y la diferencia que hay entre aquellos que somos periodistas y aquel que la cubre en las redes sociales es el tratamiento que se le da a la misma. Nosotros evaluamos, chequeamos, consideramos lo que ocurrió, lo podemos analizar y el tipo que con un celular dice lo que se le ocurre y lo tira a las redes y bueno, este, ahí estamos sufriendo también esa competencia desleal, ¿no? Bueno. Eso también, viste, hay, hay que, por eso el tema de la, las redes sociales hay que tomarlo mucho con pinza. Tal cual. Eh, pues muchos también descargan ahí todas sus, sus frustraciones, sus odios, sus broncas, y hasta ni siquiera ponen su, su, su cara o su nombre, ¿no? Entonces, lo de las redes sociales, yo sinceramente no, 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 no trato de no roscarme con esas cosas porque si no le quito tiempo a cosas serias importantes como para eh, seguir eh, creciendo y trabajando en lo mío, ¿no? Seguro. Claudio, ¿y estos 20 años eh, lo van a conmemorar con la revista especial de la carrera de TC? Sí, sí, este lunes eh, saldremos con una edición especial, con un insert en la parte central de cuatro páginas, como te decía, con las tapas más importantes en estos años, eh, con algunos pósters también, y bueno, recordando algunos hechos destacados del automovilismo argentino, ¿no? Digamos que va a ser de colección. Sí, 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 va a ser de colección, la parte central va a ser de colección, Está trabajando fuertemente Marcos Donato eh, en una edición especial por los 20 años de campeones. Y bueno, en octubre estamos cumpliendo 60 años. También estamos trabajando fuertemente en modernizar el logo de campeones, todo lo que es la imagen, los vehículos, eh, el estudio móvil que lleva el nombre de Caíto también. Eh, estamos haciendo un estudio móvil nuevo en Mar del Plata con la gente de Bonano, de acoplado si se mire de Molque Bonano. Así que. Eh, un año con, con mucho movimiento porque también como te decía estamos trabajando junto a mi sobrina Karina Leñani y Julio Gorriti eh, que están trabajando muy fuertemente en la puesta en marzo de esta radio multimedia eh, que va a ser una radio multiplataforma por streaming multiformato audio, video 4K y vamos a hacer de la radio una gran pantalla multimedia con canal de Youtube, con Facebook, app, web por Twitch también con cámaras fijas, cámaras móviles. Lo único en lo que falta es el escritorio, que si Dios quiere, en 20 días va a venir. Uh -huh. Pero bueno, acá está Julio Gorriti trabajando fuertemente para poder poner en marcha prontamente este, este radio multiplataforma, ¿no? Seguro. Bueno, eh, eh, que así sea y que, por supuesto, Campeones siga creciendo. Y vos viste que este, en mi vehículo está el logo de Campeones también, con el de Mapuchito y, tan, y el banner sí. del canal de televisión. Así que cuando cambien el logo, lo cambiaremos en el auto y en todos los lugares donde lo estamos llevando con tanto orgullo, además. Qué grande. Bueno, ya mandaremos a hacer algunas calcomanías. Eh, ya está el logo diseñado, el logo de no sé, va a volver a una época retro que es más bien el logo blanco con una rayita celeste en la parte de arriba, Ajá. Eh, muy delicado, y bueno, con el, el, el número 60, ¿no? Por los 60 años de, de campeones. Seguro. Así que bueno, Raúl, te agradezco muchísimo este contacto, y ya te haremos llegar el, el, la calcomanía para que pueda, no sé si reemplazarla, pero por lo menos pegarla al lado de la otra. Seguro que sí. Claudio, gracias por atenderme, un abrazo gigante y a seguir laburando este, en beneficio del automovilismo y este, la verdad que son un orgullo para nosotros tenerlos este, de amigos afectivamente y por sobre todas las cosas valorar el trabajo profesional de todos ustedes. Muchas gracias Raúl, sí. valoramos el, 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 tus palabras y la verdad que reconfortan y dan fuerza para seguir trabajando en función de hacer buenos productos, tanto radiales, televisivos como gráficos, como a través de la web, para que la gente siga conectada y bueno, estamos eh, también con los libros, eh, Radio Canal Eterno, Mobra Príncipe del TC, trabajar en función del automovilismo también para que la historia tenga su su, su lugar, ¿no? Hay que nunca hay que olvidarse de, de la historia de quienes hicieron grandes este automovilismo en argentino y en el caso del Ole, automovilismo internacional. Seguro que sí. Te mando un abrazo grande y gracias nuevamente. 
Gracias, Raúl. Un fuerte abrazo para vos también. Cariño grande. Hasta Saludos pronto. Para todos tus oyentes. Gracias Chau. igualmente. Hasta pronto.